ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த உலோன் மகன் சேனல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புகையிலையை வந்து எப்படி விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஒட்டஞ்சத்திரம் ஸோ அந்த ஏரியா பகுதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக புகையிலை அப்படிங்கிறது ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விவசாயம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அப்ரூவலோட நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலையே விவசாயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க அவங்கக்கிட்டே நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கங்கய்யா வணக்கம் எப்படியா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறேன் உங்கள் பேர் என்னையா பேர் பழனிசாமி பழனிசாமி ஆக்சுவலாக உங்கள் ஊர் எது இதுதான் சொந்த ஊரா ஏன்னா காட்டு பகுதியாக இருக்குது உங்களுக்கு சொந்த ஊர் எதையா சொந்த ஊர் வந்து இந்த ஊர் சொல்லாமல் வேணாம் அங்கே இருக்கிற ஊர் உங்கள் சொந்த ஊர் சீரங்கவுண்டம்புதூர் சீரங்கவுண்டம்புதூர் சீரங்க சரிங்க இங்கே இப்போ இந்த இந்த ஊர் இந்த இடத்துக்கு வந்து எத்தனை வருஷமா ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த புகையில வந்து எத்தனை வருஷமா விவசாயம் புகையில வந்து நான் நாற்பது வருஷம் பண்ணுறேன் நாற்பது வருஷமா பண்றேன் இங்க வந்து மூணு வருஷம் பண்றேன் அங்க வந்து நான் என் வாழ்வத்திலேயே அதே புயல வியாபாரம் ஆஹ் சரிங்க சரிங்க ஆஹ் ஆக்சுவலா இந்த புகையிலைக்கு வந்து இடையில தடை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க பேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல தடைன்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட அடிச்சு வச்சு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க சரிங்க சரி ஐயா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இந்த புகையிலைய பயிரிட எங்க கத்துக்கிட்டீங்க பயிரிட வந்து விவசாய பண்ணையில முதல்ல நாத்து முத முத நாத்து கொடுத்தாங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது வேடந்தூர் நாத்து பண்ண விவசாய பண்ணையில தான் நாத்து வந்து எடுத்துட்டு போய் நட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அவர் கிராமத்துல வந்து நாத்து போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காட்டுகள்ாத்தூர்லா <laughs> அது எப்படி பிரைவேட்டா இல்ல கவர்மெண்டா கவர்மெண்ட் சோ அப்ப கவர்மெண்ட் அப்ரூவலோட தான் நீங்க வந்து இங்க வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சரிங்க இப்ப எத்தனை ஏக்கரியா நீங்க வந்து பயிரிட்டு இருக்கீங்க இப்ப புயல நட்டுக்கிறதா புகையில நட்டு இருக்கிறதுக்கு மட்டும் ஏன்னா நீங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க முத்துச்சோளம் மிளகா நிறைய வந்து மூணு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் வந்து பயிரிட்டு இருக்கீங்க சோ மூணு ஏக்கர் பயிரிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு செலவு வந்து ஒரு அறுபது ரூபா செலவு வந்துச்சு ஏக்கருக்கு இருபது ரூபா செலவு வந்து அதாவது ஏக்கருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு அப்போ மூணு ஏக்கருக்குங்கும் போது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து செலவாயிருக்கு சரிங்கய்யா ஏன் இந்த புகையிலை வந்து நடும் போது அதுக்கு சரியான காலநிலை இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த ஒரு நல்ல குளிர்ச்சியான ஒரு பகுதியில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து அதுக்கு தகுந்த ஒரு இடமா இருக்கா நல்லா இருக்கு கிளைமேட் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ கிளைமேட் நல்லா இருக்கு இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பா வருது கரெக்டா வருது இந்த புகையில நடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மண்ணை எந்த அளவுக்கு பதப்படுத்தணும் என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம மண்ணில் என்னென்ன பண்ணணும் மண்ணில் என்ன பண்றோம் மாட்டு தொழுது குப்பை போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் உழுது மாட்டு தொழுவோரம் அதெல்லாம் போட்டுறீங்க போட்டுறோம் அப்புறம் நட்டுட்டு வந்து செடி வந்து கொஞ்சம் வந்த உடனே யூரியா போடுறோம் இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா உழுதுட்டு தொழுவரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தி கட்டிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே நாத்தை கொண்டு வந்து நட்டுறீங்க நாத்த கொண்டு வந்து நட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடுறீங்க தண்ணி விட்டு விட்டு தான் நாத்து நடுறோம் ஸோ தண்ணி விட்டு நாத்து தண்ணி விட்டு தான் நாத்து நடுறோம் தண்ணி விட்டு நாத்து நட்டு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் பிறகு யூரியா செடி செடிக்கு யூரியா போடுறோம் ஸோ அதாவது நட்டை இருபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு செடிக்கு யூரியா போடுறீங்க யூரியா போடுறோம் அதனையா யூரியா இயற்கை உரம் போட்டால் அந்த அளவுக்கு வராதா நாங்கள் வந்து யூரியா தான் இப்போ பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இயற்கை உரம் வந்து சரி பெறது இல்லை அதாவது பேச்சுக்கு நல்லா இருக்கும் நடைமுறைக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்ல வரீங்க ஆமாம் ஆ சரிங்க ஸோ இருபத்தஞ்சி நாள் கழிச்சு யூரியா போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாற்பது நாள் கரிமிச்சு இப்போ பாக்கெட்டு பாஸ் ஆ ஆ ஆ இருபது கருது பாக்கெட்டு பாஸ் ஆ சரி அது எப்படி உரமா மருந்தா உரந்தா உரந்தானா காம்ப்ளஸ் ஆ சரிங்க ஐயா இதுக்கு வந்து நோய் தொற்று ஏதாவது வருமா நோய் வரும் இதோ ரெண்டு மருந்து அடிச்சாச்சு ஓ ஸோ ஓகே எந்த மாதிரி மருந்து அடிச்சிருக்கீங்க அது வந்து புழு விழுகு ஆ ஓகே புழு விழுகுது செடி வந்து மொட்டை மொட்டையாக வரும் அதாவது ஒரு ஒரு தளர்ச்சியே இல்லாம தளர்ச்சியா வரும் மருந்து அடிக்கணும் புழுக்கு மருந்து அடிக்கணும் இப்ப வந்து புழு விழு மாற்றம் இந்த மோடத்துக்கு சோ ஒன்லி வந்து இதுக்கு வந்து இந்த புழுவோட தாக்கம் மட்டும் தான் அதிகமா இருக்கும் வேற எல்லாம் இந்த வெண்புள்ளி விழுகிறது அதுக்கப்புறம் இலாம் வந்து பழுக்கிறது இந்த மாதிரியான நோய் எதுவும் வெண்புள்ளி விழுகிறது பழுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டா இப்படி மோடம் போட்டு
ஆக்சுவலா யா இந்த புகையிலை நடும் போது எத்தனை அடி விட்டு நடணும் அதே ரெண்டு அடிக்கு ஒண்ணு சோ ரெண்டு அடிக்கு ஒண்ணு வந்து நடலாம் சரிங்க இதுக்கு வந்து தண்ணீரோட தேவை வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து தண்ணி விடணும் தண்ணி வந்து வாரம் ஒரு தண்ணி விட்டுணும் சோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விட்டாலே வந்து போதும் போதும் வாரம் ஒரு தண்ணி இது எத்தனை இப்ப நட்டு எத்தனை நாள்லயா நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணலாம் தொண்ணூறு நாள் சோ அப்போ மூணே மாசத்துல வந்து இது அறுவடை அறுபது நாள் இப்ப அறுபது நாள் ஆச்சு இது நீ கட் பண்ணணும் எது இந்த தான் கட் பண்ணி விட்டுறணும் சொல்றீங்களா நான் கேளுதலி கட் பண்ணனும் கட் பண்ணி வந்து இந்த இந்த இது வராம மறந்து இருக்குது அதாவது இந்த சைடுல வந்து குருத்து எலும்பாம இருக்குிறதுக்கு அதுக்கு மறந்து இருக்குது அந்த மறந்த வந்து நம்ம அளவு கோடிச்சு மறந்த வந்து விட்டு இப்படி மேல இப்படி விட்டோம்னா கீழ அடி வரைக்கும் போகும் ஆ சரிங்க அடி வரைக்கும் போனா இது வராது கிளை வராது அதாவது சைடுல வந்து புகை இலைய பொறுத்த அளவு சைடுல வந்து கிளைகள் வர கூடாது வர கூடாது ஆ சரிங்க கிளை வந்தனா இந்த தலை ஓடாது சோ இந்த தலையோட அளவு வந்து பெருசாகாது அப்படினு சொல்ல வரீங்க அதாவது ஒரு இலையோட அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆமா ஆமா ஆ சரிங்க அப்ப இந்த வந்து கிளைகள் எல்லாம் வர கூடாது கிளை வராம மறந்து ஊத்தி விட்டோம்னு சொன்னா வந்து ஒரு 2 லிட்டர் கேன் வந்து 4000 செடி சோ 2 லிட்டர் கேன்ல 4000 செடிக்கு வந்து ஊத்தலாம் இப்ப இதல தோராயமா எத்தனை செடி நட்டு வைப்பீங்க 20000 கேன் நட்டு வைப்பீங்க சோ 20000 செடி நட்டு வைப்பீங்க 5 டேங்க் 5 10 லிட்டர் வாங்குங்க சோ 10 லிட்டர் வாங்கி இந்த சைடுல கிளைகள் முளைக்காம இருக்குிறதுக்கு இலைகள் வந்து பெருசாகிறதுக்கு சோ அந்த மருந்து வந்து அடிப்பீங்க இந்த கிளை வராம இருந்தா தான் இலை பெருசாகும் சரிங்க சரி கிளை வந்தனே இலை பெருசாகாது சோ அப்ப 60 நாள்லயே வந்து இது பூப்புக்கு ஆரம்பிச்சிரும் ஆ பூப்புக்கு ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப இது பூப்புக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுனா இதோட வளர்ச்சி நின்றுச்சு அப்படி அர்த்தம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இலைகளை மட்டும் தான் பெருசாக்க வேண்டியது இருக்கு ஆமா ஆ சரி ஓகேங்க ஐயா இத வந்து 90 நாள் கழிச்சு அறுவடை பண்றீங்க 60 நாள் மருந்து ஊத்துறோம் இல்ல அது 30 நாளைக்கு இருக்கும் சோ 30 நாள் கழிச்சு அறுவடை பண்ணிடுவீங்க அறுவடை பண்ணனும் சரி அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி डायरेक्टली கொண்டு போவீங்களா இல்ல இது வந்து சில வியாபாரிகள் இந்த பச்சை வாங்குவாங்க அப்படியே பச்சைய வாங்கி விட்டுவாங்க சோ இத வந்து எடுத்து அறுவடை பண்ணனே பச்சையாவே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பச்சைய வந்து அவிலே வெட்டி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லின்னு சொன்னா நம்மளே அறுத்து விட்டு நிலத்துல 10 நாளைக்கு காய போடணும் இது காய போட்டா அது சருக ஆயிரதா பொடி பொடியா சரு ஆக தான் ஜி ஆகும்னா விடியால 8 மணிக்குள்ள அந்த வேலையை முடிக்கணும் இல்ல நம்ம வந்து எப்படி நைட் மட்டும் தான் காய போடணுமா பகலிங் காய் ரவிங் காய் வந்து ஒரு இப்ப நம்ம வெட்டி விட்டா நாலு நாளைக்கு அப்படியே விட்டுறணும் சரிங்களா நாலு நாளைக்கு அப்படியே விட்டுட்டு நாலா நாள் வந்து எடுத்து ஒதறி இப்ப ஓர்ச அப்படியே வரி வரிய வரி வரிய ஓர்ச போடணும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து இந்த நல்ல குச்சி மாதிரி இப்படி கட்டி விட்டு கட்டி தொங்க வர்றாங்க அது அது இத பண்ணிட்டு தான் குச்சிக்கு போகும் சரி ஓகே அப்ப கீழ வந்து காய போட்டுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆமா 10 நாளைக்கு ஆடு கோல கிடந்தா அப்ப குச்சிக்கு போகும் சரிங்க சரிங்க குச்சிக்கு போனா 20 நாளைக்கு இருக்கணும் குச்சியில தண்ணி தொளிக்கணுமா அதுக்கு வந்து காடு கோலே தன் பதம் வரும் ஆ சரிங்க காலையில வந்து 10 மணி வரைக்கும் தன் பதம் வரும் பகலைக்கு ஒரு மூணு காஞ்சிடும் ரவைக்கு வந்து அந்த தன் பதம் வந்துரும் பஞ்சு மாதிரி வந்துரும் அந்த ரெண்டு வரட்டு மூணு வரட்டு காடு கோலே வரட்டி போட்டும் சொன்னா கொண்டி அப்ப குச்சி விட்டு தொங்க விடுறது தொங்க விட்டோம்னா 20 நாளைக்கு இருக்கணும் தொங்க அந்த குச்சியில அப்புறம் இரவுنا கரிக்கு போது தண்டு எல்லாம் پورا காஞ்சி پورا சருவா போயிடும் இந்த தண்டுகள் எல்லாம் காஞ்சி சருவா போயிடும் அப்புறம் இறக்கி அம்பாரம் போடு சோ அம்பாரம் போடு ஆ எடுத்து அடுக்குறது ஆ சரி ஓ சோ அடிக்கி வச்சிருங்க ஓ சோ அடிக்கி வச்சி அப்புறம் ஒரு வாரம் கரிச்சி அப்புறம் அந்த கட்டைய கழட்டுறது இந்த கட்டைய கழட்டி சோ அதாவது இந்த இலைகளை மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கு இடையில இருக்க கூடிய அந்த தண்டை மட்டும் வெளியில எடுத்துறீங்க இந்த தண்டை இந்த தண்டை போற எடுத்து எரிஞ்சிறது ஆ சரிங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த இலைகள் மட்டும் தான் வியாபாரிகள் வந்து எப்படி வியாபாரிகள் வந்து உங்ககிட்டயே விலைக்கு எடுக்கறங்களா இல்ல நீங்க போய் எங்க எல்ல எங்கட்ட வந்து डायरेक्टली வந்து விலைக்கு வந்து எடுத்துக்குவாங்க உங்களுக்கு எப்படி வேலை ஆட்கள் எல்லாம் போதுமான அளவு கிடைக்கறங்களா இங்கட்ட கொஞ்சம் கடிசி தான் அப்புறம் வெள்ளாம காட்ல வச்சிட்டு அப்புறம் தூங்காம நம்ம தான் ஜீவிக்கணும் ஆ சரிங்க சரிங்க ஐயா இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த புகையிலை வந்து பயிரிடுறோம் பயிரிட்டு அறுவடை எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு வியாபாரிகள் வந்து எந்த மாதிரி விலைக்கு வந்து எடுப்பாங்க அப்படினு சொல்ல முடியுமா இது வந்து பச்சையில வந்து டன் கணக்கு எடுப்பாங்க சோ டன் கணக்குல வந்து எடுப்பாங்க சரி ஓகே அவிலா வெட்டி அவிலா சீவி இந்த தலைய அடிக்கி ஓர்ச பச்சை தலையில அடிக்கி லோட் ஏத்தி பேப்பர்ஸ் கொண்டு நமக்கு எடை போட்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்களே வந்து எடை போட்டு நமக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து கிலோக்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அது வந்து டன் அப்படிங்கறது வந்து 1000 கிலோ தானே ஆ டன்ங்கறது 1000
சோ காஞ்சது வந்து கிலோ கணக்கு அது வந்து கொஞ்சம் இத விட அதாவது நம்ம பச்சையா விக்கிறத விட அது கொஞ்சம் காசு கூட வருமா காசு கூட வரும் பாடு அதிகம் இல்ல சோ அதாவது அத மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது அதிகம் நம்ம சுத்தம் பண்ணி குடுக்குற வீட்ட அவிய பச்சிலே கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க இல்ல இத வந்து அந்த புகையிலையா நம்ம காய் வச்சு அந்த புகையிலையா process பண்ணி குடுக்குறோம்ல அதுக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகும் இப்ப இது வந்து 90 நாள்ல விளைஞ்சிருது 90 நாள் கழிச்சு அறுவடை பண்ணி இத வந்து காய் வச்சு அது வந்து 40 நாள் ஆகும் சோ 40 நாள் வந்து இத வந்து நீங்க வந்து மெயின்டெயின் பண்ணனும் சோ மெயின்டெயின் பண்ணி புகையிலையா எடுக்கணும் சோ இப்ப டன் கணக்குல எடுக்கறவங்க அப்ப வந்து கிலோ கணக்குல எடுப்பாங்க சரி ஓகே இங்க அப்போ கிலோ எந்த மாதிரி ரேட் அது கிலோ வந்து சமயத்து போட்டு எடுப்பாங்க 40க்கு எடுப்பாங்க 30க்கு எடுப்பாங்க 20க்கு எடுப்பாங்க பல சைஸ் எடுப்பாங்க சரிங்க சரிங்க அப்ப கிலோ கணக்குல கொடுக்கும்போது கூட அந்த 40 50 சோ அந்த மாதிரியான ஒரு வேல்யூக்கு தான் வந்து எடுக்கறாங்க ஆமா அப்ப அப்படி வந்து அப்படி பார்த்தாலும் எப்படி சொல்றது ஒரு டன்னுக்கு அந்த அளவுக்கு பாடு போட்டும் நீங்க சொல்ற மாதிரி கிலோ நாற்பது ஐம்பது இருந்தாலும் சோ நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருது அவ வந்து அவ என்னன்னு கேட்டா நம்ம நாற்பது ஐம்பது கேட்டு அவ எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பாங்க சோ நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அவங்க வந்து டபுள் மடங்கு வச்சு விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றீங்க ஆமா இல்ல அதாவது புகையிலையோட தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து என்னதான் புகை பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு கேடு தீங்கு விளைவிக்கும் உயிரை கொல்லும் அப்படின்னாலும் நிறைய பேர் வந்து அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் சிகரெட் பீடி அதுக்கப்புறம் வாயில் வைக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் மூக்கு பொடியாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த புகையிலைக்கு அடிட் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அடிட் ஆனவங்க இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இதுக்கு டிமாண்ட் கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இருக்கு அங்கே அதுக்குள்ளே மத்திய சர்க்கார் கவுண்டு உடனே சட்டத்தை போட்டு உடனே போயில் தடை 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 அப்படின்னா வியாபாரி படுத்துக்கிறானுங்க அதை வந்து நம்ம முதல்லையே வந்து மத்திய சர்க்கார் வந்து எப்படி நீங்க வந்து நடுங்க சீசன் டைமிங்ல சொல்லணும் இது எந்த சீசன் விதை கொடுக்காம இருந்தா நாங்க நடாம கவனத்துக்குமே விதையை மட்டும் அவிய சேல்ஸ்க்கு விதை கொடுத்துறாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம நட்டு வச்சுட்டா காட்டுல வியாபாரி உழைக்கிறாங்க நம்ம நட்டு வச்சு வெள்ளாமை கொண்டாந்து அதாவது விதைய கொடுத்துட்டு நடவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தடை தடை தடைன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா ஆமா சரிங்க விலை குறைக்கிறது காத்தேன் மத்தவனு எது நிக்குது பான் பிரேக்கு உடனே போடாத பிடிச்சாங்க பான் பிரேக்கு விற்காமையே இருக்குது அல்ல அது வந்து மறைமுகமாக விற்றுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ சிகரெட்டே எல்லா எல்லா இதுவுமே இப்போ நம்மளே வந்து இதை விவசாயமாக பண்ணலை அப்படின்னாலும் வெளிநாட்டுக்காரன் உற்பத்தி பண்ணி நம்ம நாட்டில் வந்து சிகரெட் எல்லாத்தையும் விற்க தான் செய்வேன் ஆமாம் ஸோ அதுக்கு நம்மளே உற்பத்தி பண்ணி இங்கேயா கொடுக்கலாமே வெளிநாட்டுக்காரன் பிழைக்கிறது இங்கே இங்கே தமிழ்நாட்டுக்காரன் மட்டும் இருக்கிறாங்க சரிங்க சரிங்க ஆக்சுவலாக இப்போ புகையிலையை பண்ணும்போது என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது என்ன புகையிலே வந்து நம்ம விவசாயமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான தப்பெல்லாம் பண்ணா இதுல வந்து நிறைய டேமேஜ் வரும் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல என்ன தப்பு புயல் நடுறதுல என்ன தப்பு இல்லைங்க கரெக்டான டைமிங்க்கு தண்ணி விடணும் கரெக்டான மருந்து அடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பு அடிக்கடி அடிக்கடி கண்மா பாக்கலாம் புயல் இல்ல நம்மளுது ஸோ கண்ணும் கருத்துமா வந்து தாயா பிள்ளையா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றீங்க ஆமா ஆக்சுவலா நீங்க கொடுத்த தகவல் வரும் <laughs> 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 ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய விவசாயிகளோட குமுறலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாக தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு வந்து புகையிலை பற்றி ஒரு நல்ல கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் நம்ம ஐயா கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதன் மூலமா உங்களுக்கு வந்து புகையிலையே எப்படி பயிரிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆக்சுவலாக புகையிலையை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் புகையிலையவே நிறைய பேர் வாயில் வச்சுட்டு சுற்றிட்டு திரிவாங்க ஸோ அந்த இதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஸோ நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பொடியாக மூக்கிலையெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு தடவை இந்த புகையிலையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கே அடிட் ஆகிடுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த புகையிலை வந்து நம்ம நாட்டில் விளையிறது தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஐரோப்பியர்கள் தான் இதை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தற்போது அதிகமாக பயிரிடக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா சைனா ஸோ அங்கெல்லாம் டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் ஹெக்டேர் அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய லெவல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிர
புகையிலையில் வந்து எவ்வளோ டேஞ்சரஸான விஷயம் இருக்குது இதனால் எவ்வளோ பேர் நோய் தாக்குதலால் பாதிக்கப்படுறாங்க எவ்வளோ பேர் அடிக் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி ஸோ ரெண்டாயிரம் அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக நாடுகள் எல்லாமே புகையிலையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ மற்றவங்க வந்து புகை பிடிக்கக்கூடாது அதில் வந்து எவ்வளோ தீங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு நூற்றி அறுபத்தெட்டு நாடுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா சைன் பண்ண வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு மூவிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு ஆடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஸோ புகைப்பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு கேடு புகைப்பிடித்தல் உயிரை கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போடுவாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸு ஸோ அதுக்காக தான் அந்த நூற்றி அறுபத்தி எட்டு நாடுகளுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புகையிலே வந்து மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிற கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தடை பண்ணியிருக்கலாம் பட் தடை பண்ணாமல் இதன் மூலமாக அவங்க எவ்வளோ தூரம் சம்பாதிக்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் சம்பாதிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டிலே இதை விலை வைக்கிறதுக்கு தடை பண்ணிவிட்டு சிகரெட்டு இது எல்லாத்தையுமே உற்பத்தி பண்ணி விற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இப்போயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க போயலாம் இதெல்லாம் தடை பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் திருட்டு தரமாக தான் வந்து இது வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம கேமராமேன் டியூட் விக்கி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சைனாலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பயிரிடுறாங்க நம்ம நாட்டில் புகையிலையே முன்னாடி விலை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு தடை பண்ணிட்டாங்க பட் இப்போதைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே அப்ரூவல் கொடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து எந்த மண்ணுக்கு உகந்தது ஸோ எந்த மாதிரி வந்து பயிரிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா டீட்டெயில்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக இதை பயிரிடுறது ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்கள் இதை வந்து நம்பி பயிரிடலாம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஃபைனலாக ஒரே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இதை நம்ம பயிரிடலை அப்படின்னா வெளிநாட்டுக்காரன் விலையை வச்சு நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாக தயார் பண்ணி அதிக விலைக்கு விற்கிறத விட ஏன் நாமளே பயிரிட்டுலாமே கண்ணுங்களா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிங்க டாக்டருக்கு படிங்க வக்கீலுக்கு படிங்க ஏன் அரசியல் கூட பண்ணுங்க ஆனால் விவசாயமும் பண்ணுங்க